اللہ تعالی ہمارا خالق ہے مالک ہے معبود ہے رازق ہے اس کے سوا عبادت کے لائق کسی کی ذات نہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہ اہل سنت و جماعت چودہویں صدی کے کسی مولوی نے مجتہد نے امام نے کوئی لقب نہیں دیا یہ صحابہ کرام کا لقب تھا کس کا لقب تھا صحابہ کرام کا وہ اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے حضرت سیدنا علی اوسط یہ نام ہے امام حسین کے بیٹے کا جن کا لقب ہے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے تین بیٹے تھے تینوں کا نام علی تھا پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر منجلے کو درمیانے کو علی اوسط چھوٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے یہ جن کا لقب زین العابدین ان کا نام علی اوسط کیوں زین العابدین اس کے معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت روزانہ آپ تو پانچ نمازیں مشکل سے پڑھتے ہوں گے کم لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے وہ پانچ فرض نمازیں واجبات سنن مستحبات کے علاوہ روزانہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے تھے کہنا آسان ہے کر کے دکھانا مشکل ہے اس لیے ان کا لقب ہے زین العابدی ان کی روایت ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے پتا چلا یہ آج کا لقب نہیں یہ کوئی چودہویں صدی کا ایجاد کیا ہوا لفظ نہیں اہل سنت کوئی گروپ یا فرقے کا نام نہیں یہ اس جماعت کا نام ہے جو نبی کے طریقے پر قائم ہے صحابہ کرام کا نام تھا اب بلزی نہ تباؤ بے احسان جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی قیامت تک کریں گے وہ اہل سنت و جماعت ہیں آپ کہیں گے ہم تو بریلوی ہیں کیونکہ ایک نیا لفظ بھی آ گیا نا اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سن لیں تاکہ لوگ جو آج کل خود وہ آپ کو بریلوی کہہ کر خود سنی بننا چاہتے ہیں ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں میں یہ سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے اور پنجاب کے لوگ تو بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے یہ کھانا جس سے پکاتے ہیں گھی پنجاب والے کیو کہندے ہیں جان دے ہو سو دوا تے ایک کیو سو چاچا تے ایک کیو جان دے ہو نا یہ جب گھی تھا نا پہلے اس کو صرف گھی کہتے تھے اس کا کوئی اور نام کیو کہندے سو تسی کبھی اس کے ساتھ خالص یا دیسی کا لفظ لگایا نہیں تھا صرف گھی کو گھی کہتے تھے مگر جب بناسپتی نکل آیا تو اس کو خالص دیسی گھی کہنا پڑا پہلے صرف گھی تھا جب بناسپتی نکلا تو اب پہچان کے لیے کہنا پڑا کہ یہ دیسی گھی ہے خالص گھی ہے تو پہلے صرف سنی تھے دیو بندیوں کا نام نشان نہیں تھا جب وہ نکلے تو پہچان کے لیے بتانا پڑا کہ اصلی سنی وہ جو بریلوی ہے